நதிகள் இணைப்பு திட்டத்திற்கு மாற்றாக தமிழக பொறியாளர்களால் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள தேசிய நீர்வழிச்சாலை திட்டம் தேசிய அளவில் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது மறைந்த குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாமை கவர்ந்த இட்டத்தை இத்திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதன் மூலம் நாட்டில் குடிநீர் பஞ்சம் மற்றும் மின் தட்டுப்பாடு நீங்குவதோடு இருபத்தைந்து கோடி பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு அளிக்க முடியும் இது பற்றிய செய்தி தொகுப்பு இந்தியாவில் நதிகள் இணைப்பு சாத்தியமா என்ற சர்ச்சைக்கு இன்னும் கிடைக்கவில்லை விடை இதன்படி ஒரு மாநிலத்தில் இருந்து மற்றொரு மாநிலத்திற்கு தண்ணீரை திருப்ப முடியுமே தவிர திருப்பி கொடுக்க முடியாது என்பதால் இதனை நிறைவேற்றுவதில் நீடிக்கிறது எழுபரி இதற்கு மாற்றாக தண்ணீரை எடுக்கவும் முடியும் திருப்பி கொடுக்கவும் முடியும் என்ற தொழில்நுட்பத்தில் தமிழக பொறியாளர்கள் நூறு பேர் இணைந்து உருவாக்கியுள்ள திட்டம்தான் தேசிய நீர்வழிச்சாலை திட்டம் மறைந்த குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாமால் விரும்பி ஏற்கப்பட்ட திட்டம் இது என்கிறார் மத்திய அரசின் நதிகள் இணைப்பு உயர்மட்ட குழு உறுப்பினர் ஏ சி காமராஜ் இது நம்ம ஆல் இண்டியாவுக்கு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்திருந்த கொடுத்துருக்கோம் அது சிறந்த திட்டம்னு ஏற்றிக்கிட்டாங்க ஆல் இண்டியாவில் சிறந்த திட்டம் பல திட்டங்கள் வந்தது இல்லாத சிறந்த திட்டம் ஒத்துக்கிட்டாங்க அது மாதிரி எல்லா மாநிலத்துக்கும் கொடுத்துருக்கோம் பல மாநிலத்துக்கு கொடுத்துருக்கோம் ஆந்திரா கொடுத்துருக்கோம் கர்நாடகா கொடுத்துருக்கோம் தமிழ்நாடு கொடுத்துருக்கோம் தமிழ்நாடுல வந்து நாங்களே வந்து முதலமைச்சர் பார்த்து கொடுத்துருக்கோம் திட்டத்தை கொடுத்துருக்கோம் அப்துல் கலாமே எங்களை சொல்லி திட்டத்தை வாங்கி அவங்களும் முதலமைச்சர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த தமிழ்நாடுல வந்து திட்டத்தை எடுக்கும்போது தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் நீர்வழிச்சாலை கிடைக்கும் இது நமக்கு வந்து மின்சாரம் கிட்டத்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூறு மெகாட் மின்சாரம் கிடைக்கும் நமக்கு அது போக இந்த நிலத்த நீர் மேலே வந்துடும் இப்போ எல்லாம் மதுரையில் ஆயிரம் அடிக்கு போயிடுச்சு நிலத்த நீர் இப்போ இந்த திட்டம் வந்துச்சுன்னா ஐம்பது ஏழு கிடைக்கணும்னு எடுத்துருவோம் எதிர்பார்க்குறோம் ஐம்பது ஏழு தண்ணி கிடைக்கும் அதே மாதிரி சென்னைக்கு குடிய பிரச்சனை இருக்காது மழை காலத்தில் வீணாக கடலில் கலக்கும் நீரை பாதுகாத்து பயன்படுத்துவதுதான் தேசிய நீர்வழிச்சாலை திட்டத்தின் சூத்திரம் நாடு முழுவதும் தற்போது உள்ள எண்பத்தி நான்கு பெரிய அணைகள் மூலம் நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி கன அடி தண்ணீரை மட்டுமே தேக்க முடிகிறது ஆனால் ஆண்டு ஒன்றுக்கு கிடைக்கும் நீரின் அளவோ பனிரெண்டு லட்சம் கோடி கன அடி இதில் இரண்டு புள்ளி ஒன்று பூஜ்ஜியம் லட்சம் கோடி கன அடி நீர் ஆவியாகவும் இரண்டு புள்ளி ஒன்று பூஜ்ஜியம் லட்சம் கோடி கன அடி நீர் தரை வழியாக வீணாவதோடு வெள்ளப்பெருக்கால் நான்கு புள்ளி ஐந்து லட்சம் கோடி கன அடி நீர் கடலில் கலப்பதாக தெரிவிக்கிறது புள்ளி விவரம் மீதமுள்ள மூன்று புள்ளி மூன்று லட்சம் கோடி கன அடி தண்ணீரில் ஒன்று புள்ளி இரண்டு ஒன்பது லட்சம் கோடி கன அடி தண்ணீர் புவியடி நீர் மறு ஊட்டத்திற்கு போய்விடுகிறது மீதமுள்ள ஒன்று புள்ளி ஒன்று ஒன்று லட்சம் கோடி கன அடி தண்ணீரை மட்டுமே பயன்படுத்த முடிகிறது இதில் கடலில் கலக்கும் நான்கு புள்ளி ஐந்து லட்சம் கோடி கன அடி தண்ணீரை எப்படி பயன்படுத்துவது என்பதற்கு விடை தருவதுதான் தேசிய நீர்வழிச்சாலை திட்டம் நதிநீர் இணைப்பு என்பது ஒரு நதியிலிருந்து ஒரு கிளையை வெட்டி கொண்டு போய் இன்னொரு நதியில் அல்லது ஆறில் அது இணைப்பது இந்த ஆறு நதிநீர் இணைப்பு என்று வந்துவிட்டால் ஒரு நதி கொடுக்கும் அல்லது ஒரு ஆறு கொடுக்கும் ஒரு ஆறு வாங்கி கொள்ளும் இந்த அந்த கால்வாய் மூலமாக போகுகின்ற போகின்ற நீர் மீண்டும் அதே கா ஆற்றுக்கு வந்து சேராது ஆனால் நீர்வழிச்சாலை என்பது என்னவென்றால் இரண்டும் ஒரே மட்டத்தில் இரண்டில் இருக்கக்கூடிய நதிகளில் இருக்கக்கூடிய சர்ப்ளஸ் வாட்டரை ஒரே மட்டத்தில் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சா அது எந்த நேரம் இங்கே பற்றாக்குறை இருக்கோ இங்கே பாயும் இங்கே பற்றாக்குறை இருக்கோ அந்த பக்கம் போயிடும் தேசிய நீர்வழிச்சாலை திட்டத்தில் இமயமலை கங்கை யமுனை கோசி பிரம்மபுத்திரா நதிகளை இணைத்து வடக்கு இமயமலை நீர்வழி பாதை என்றும் கங்கை நர்மதை நதிகளை இணைத்து மத்திய நீர்வழி பாதை மகாநதி கோதாவரி கிருஷ்ணா பாலாறு காவேரி வைகை தாமிரபரணி போன்றவற்றை உள்ளடக்கிய தென்னக நீர்வழி பாதையும் உருவாக்கப்படும் இதன்படி இமயம் முதல் குமரி வரை பதிமூன்றாயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு நதிகள் இணைக்கப்படும் இதற்காக கடல் மட்டத்தில் இருந்து இருநூற்றி ஐம்பது அடி உயரத்தில் முன்னூறு அடி அகலத்தில் வெட்டப்படும் கால்வாய் என்பது ஒரே சமநிலை கொண்டதாக இருப்பதே இத்திட்டத்தின் சிறப்பாகும் காவிரி டெல்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா விவசாய தண்ணி கிடையாது இதை எடுத்தோம்னா தண்ணி கிடைக்கும் தமிழ்நாட்டு மட்டும் கிட்டத்தட்ட நூற்றி எழுபத்தேழு டீம்ஸ் கடலில் போகுதுன்னு வருஷம் வருஷம் போகுதுன்னு கணக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதில் பாதி எடுத்தாலுமே இந்த திட்டத்தில் எடுக்க முடியும் எப்பப்போ வெள்ள உருவம் எடுக்க முடியும் அதோடு ஆந்திராவில் மூவாயிரம் டீம்ஸ் வருஷம் வருஷம் கோதாவரி ஒரு ஆற்றம் மட்டும் மூவாயிரம் டீம்ஸ் போகுது ஆந்திரா ரெடியாக இருக்காங்க நாங்கள் போய் ஆந்திரா சிஎம் கூப்பிட்டுருந்தாங்க அவங்களும் போய் பார்த்துட்டு வந்து இப்போ சமீபத்துலாம் போய் பார்த்தோம் அவங்க திட்டத்தை எடுத்துக்கிட்டு மீண்டும் ரெண்டு மூணு மீட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ திரும்ப அடுத்த வாரம் என்னை திரும்பவும் கூப்பிட்டுருக்காங்க அவங்க எடுத்துக்கு ரெடியாக இருக்காங்க தமிழ்நாடு இணைச்சிக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க ஆந்திரா தெலுங்கானா தமிழ்ந
ஏன்னா ஒரு ஐநூறு டேம்ஸுக்கு மேலே தமிழ்நாடு தேவையே கிடையாது அடுத்த முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளில் நாட்டின் தண்ணீர் தேவை என்பது பதினைந்தாயிரம் டிஎம்சியாக உயரும் என கணிக்கப்பட்டு உள்ளது அதற்கு ஏற்றபடி உருவாக்கப்பட்டுள்ள தேசிய நீர்வழி சாலை திட்டத்தை நிறைவேற்ற ஐந்து லட்சத்து முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டு உள்ளது இது நடைமுறைக்கு வந்தால் எந்த ஒரு மாநிலத்திலும் குடிநீர் பஞ்சம் இருக்காது பதினைந்து கோடி ஏக்கர் நிலம் புதிதாக பாசன வசதி பெறும் அறுபதாயிரம் மெகாவாட் நீர் மின் உற்பத்தி கிடைக்கும் இருபத்தைந்து கோடி மக்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை கொடுக்க முடியும் படகு கப்பல் போக்குவரத்தின் மூலம் ஆண்டுக்கு மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான எரிபொருள் மிச்சமாவதுடன் தண்ணீருக்காக மாநிலங்கள் இடையே நீடிக்கும் சண்டைக்கும் தீர்வு கிடைக்கும் தேசிய நீர்வழிச்சாலை திட்டத்தை விரைந்து நிறைவேற்ற மத்திய அரசு முன்வருமா பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் சன் செய்திகளுக்காக ராமசெல்வராஜ்